जी नमस्कार वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी का स्वागत है सभी का वेलकम है आपके प्लेटफॉर्म दे न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर पर डॉक्टर जेके तिवारी हियर वंस अगेन विद यू कैरिंग सम क्वेश्चंस एंड सिंपल सिंपल आंसर्स सभी का स्वागत सभी का वेलकम है सभी को गुड इवनिंग है अजय मिश्रा प्रतिभा कविता सुरेश उत्तम एवरीबॉडी इज वेलकम टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म राइट आई एम हियर इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी प्लीज शेयर पहले शेयर कर लीजिए रिमूव योर डाउट्स देन आई शैल स्टार्ट टू डेज सेशन राइट मोस्ट वेलकम है सभी को गुड इवनिंग है शाम वाली जी सविता कुमारी जी शाम वाली गुड मॉर्निंग है ना स्वागत है आप सभी का जी आलू का पराठा जी को भी नमस्ते है शादर चरण स्पर्श है जी फिरोज सुबोध कुमार सभी को नमस्ते जी बताइए कोई डाउट मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं मजा आ रहा है तो कितना शेयर करते हो कि नहीं शेयर करते हो आ, दूसरे का भला नहीं चाहते हो कि कितने लोगों का भला चाहते हो फटाफट सारी बातें शेयर कर लीजिए जी पूजा रीता रंजनी शाहू जी शुरू करें कोई डाउट नहीं कोई क्वेरी नहीं ऑडियो वीडियो बिल्कुल कंफर्म है क्लियर है कोई डाउट तो नहीं ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी एवरीथिंग इज फाइन इफ एवरीथिंग इज फाइन देन लेट्स स्टार्ट इन टूडेज पिटारा यू हैव विक्टोरियन पोएट्स Victorian poets, MCQs, and this is part one. This is part one on Victorian poets, MCQs, and part two will come some other day, right? A class में तो सिमटता ही नहीं है क्या करूँ? बहुत कोशिश करता हूँ to limit the questions, but unlimited questions need unlimited time, and we have only limited time. Today is part one, and part two will be some other day. and uh, it's uh, day number 9 it's ninth day and uh, for emrs tgt and pgt 25 days project hai ye today is the ninth day and today the date is first of december and what is the date of the examination date of the examination is 16th 17th and if the date of examination is 16 17th it means today including today you have 15 15 days right including today you have 15 days and if your paper will be on 17 then i'll be here with you on 16th too right so continue your preparation keep on working hard you are very near to your goal right you are very near to your goal keep on working hard just for 15 days and your name will be in the selection list let's start julie gautam ki taraf se buffering ho raha hai thoda sa abhi to main hi buffering kar raha hu julie abhi main hi question pe nahi aaya hu to jisko bhi buffering karna ho idhar udhar ghumna ghumana ho ghum tahal le aaram se fir hum shuru karenge question ko clear to you have completed 9th day today is the 9th day 15 days are left and for 15 days you will be solving the questions and around 900 questions around 900 questions abhi bhi aap kar sakte ho though i had said that only 1000 plus questions will be there but ninth day par hi kitne question aap kar chuke hain you have solved around 500 plus questions right 500 plus and it's around 600 questions you have already done and if you have then 600 questions the next 15 days me you will be doing another around 800 so my target will surpass my target was 1000 and you will complete around 1400 question right and i am always ahead of my target 
and it is possible because of you only because of your love because of your affection because of your benign presence here on your tv set on your mobile set on your computer set right ji kamalini varik ji ko namaste ranjana maurya anita pande shenisha vihal lucky upadhyay sabhi ko namaste aate hain question number 1 par today's session ka and this is the question this is the question number 1 in which of the following poems does tenison describe and condemn describe and condemn the spirit of aestheticism whose sole religion is the worship of beauty and of knowledge sole religion is the worship of beauty and of knowledge for their own sake this is called aestheticism and which ignores human responsibility and obligations of one's fellow men aestheticism what is aestheticism aestheticism believes in art for art sake aestheticism believe in beauty and beauty is truth truth beauty that is everything for aestheticism and aestheticism was a movement in the late hours in the late decade of the 19th century one of his poems mr tenison criticized the aesthetic movement criticized the arts for arts sake movement and the question is what was the name of the poem in which of the following poem does tenison describe and condemn the spirit of aestheticism he describes and condemns the spirit of aestheticism in the poem the palace of art in the poem the palace of art he criticizes he criticizes the spirit of arts for art sake the spirits of beauty is everything and the spirit that what the spirit that beauty and of knowledge for their own sake and it, it ignores human responsibility and obligations of one's fellow men right the right answer to the question is the palace of art question number 1 ji poonam rani ji namaste who among the following victorian poets is the most sensitive to the conflict between old and new most sensitive to the conflict old and new and the poet says old order changed yielding place to new and god fulfills himself in many ways lest one good custom should corrupt the world right ye lines ha us poet ki you have to tell the name of the poet who is most sensitive to the conflict of ya conflict between old and new and he is the same poet who was scintillating between faith and reason between science and emotion and the name of the poet was who the name of the poet was alfred lord tennyson right the name of the poet was alfred lord tennyson who was the poet laureate of england and he was very sensitive to all the conflict and that's why you have a term called victorian compromise right answer to the question is a tennyson rosetti was also uh, there were three rosettis in fact two brothers and a sister william rosetti dizzy rosetti and christina rosetti and all the three belong to a particular phase of victorian poets and that phase is called prb pre raphaelite brotherhood right that phase is called prb pre raphaelite brotherhood rosetti and swinburne they were associated uh, with the pre raphaelite prb browning is the most optimistic poet of victorian period most optimistic p uh, poet of victorian period is browning and tennyson is known for the compromise between science and emotion compromise between industry and rural pictures compromise between old and the new right answer to the question is a all right 
देन जी अनुपम धुरिया नीरज कुमार इंद्रजीत यादव सभी को नमस्ते सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म पर आपके प्लेटफॉर्म पर भी मैं ही स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन रग्बी चापल रग्बी चापल इज अ पोम बाय मैथ्यू अर्नल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज इन द मेमोरी ऑफ हिज व्हाट वाज द नेम सॉरी द नेम ऑफ द पोम वाज रग्बी चापल एंड द पोम वाज रिटेन बाय मैथ्यू अर्नल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज जी सुधा कौशिक जी वेरी गुड इवनिंग मैथ्यू अर्नल्ड वॉज ए पेसिमिस्टिक पोएट मोस्ट मेलोकलिक पोएट ऑफ द टाइम मोस्ट एलिजियाइक पोएट ऑफ द टाइम ऑफ विक्टोरियन पीरियड एंड ऑलमोस्ट ऑल हिज पोएम्स आर एलिजियाइक इन नेचर राइट ऑलमोस्ट ऑल हिज पोएम्स आर एलिजियाइक इन नेचर राइट ही इज ऑलवेज पेसिमिस्ट whether it is sohrab and rustam empedocles on etna rugby chapel harrises memorial verses right right answer to the question is here father right rugby chapel was the name of the school and matthew arnold's father thomas arnold was the head master of this rugby chapel and matthew arnold himself was the student of this school and after the death of his father right in memory of his father he wrote the elegy and the name of the elegy was rugby chapel so his father died 15 years before then he wrote elegy on the death of his father and the name of elegy was rugby chapel right the name of elegy was rugby chapel on the death of his brother matthew arnold wrote an elegy on the death of his friend matthew arnold wrote an elegy matlab matthew arnold kept on writing elegy throughout his life clear this poem rugby chapel was written in memory of his father clear next question par aate hain that is question number 4 which of the following author book pair is correctly matched author book pair is correctly matched you have to find out correctly match pair walter pato and to this last robert browning the ring and the book mr arnold idols of the kings and william make peace thackeray bleak house which option is correctly matched the first answer uttam sena uttam suna ajay mishra Tabash, well done. Come on, come on, come on. Shashi Dubey, Pooja Maurya, Subodh, Kavita, Julie, Sir Nisha Bihan. You are not working. You are not working. You are not working. Apna Firoz, Pratibha, Sonu, Veer, Dharampal. I read Ramayana, so late coming. Wow, keep on reading Ramayana. that is the law of life kiran singh rajput rajni shahu kiran kumar khata very nice which of the following author book pair is correctly matched lucky aapne question likha tha aur maine uska jawab bhi de diya hai aap wahi pe dekhiye lucian poet kya hota hai aisa koi term nahi hai walter scott was born in saint lucia राइट सेंट लूसिया और इसीलिए उनको लूसियन पोएट कहा जाता है जैसे यू आर बॉर्न इन इंडिया तो आपको इंडियन पोएट कहा जाएगा पाकिस्तान में जो पैदा हो पाकिस्तानी पोएट है सेंट लूसिया में जो पैदा हो वो लूसियन पोएट है राइट सविता कुमारी स्वाति चौधरी प्रदीप सोलंकी नीरज कुमार सुधा कौशिक शबाश राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज नॉट सी बट बी idols of the kings is a cycle of poem by alfred lord tennyson alfred lord tennyson ki hai ye bleak house was written by all time favorite charles dickens walter pater wrote the history of renaissance 
and this the ring uh, unto this last was written by whom by john ruskin unto this last was written by john ruskin and ring and the book was written by browning right thank you so much rajni which of the following author book pair is correctly matched so right answer is b p option is matched rest of the other options are not matched sakre ki novel hai the vanity fair mr arnold didn't write idols of the kings browning wrote the ring and the book and walter patter was an aesthetic moment ke wo aadmi the aur unto this last is a book on economics written by john ruskin translated in gujarati by mahatma gandhi under the title sarvoday ji ranu nishad ji namaste next question question number 5 an idol is usually a poem about last question mein option number c kya tha idols of the kings written by tennyson and now the question is what is an idol what is an idol question number 5 picturesque city life panoramic view of nature picture of industrial society or picturesque country life what is idol yes ajay sonu subodh kavita firoz washing powder nirma keh rahe hain sorry sir chaliye <laughs> ranu uttam shashi rinki namaste aparna swati juli thank you shibhu pande pratibha upadhyay pooja maurya shweta ji ko bhi namaste swati choudhary kaun sa बैंड भेज दी हो नीरज कुमार शाबाश कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग रूरल नहीं रूलर एंड कंट्री लाइफ ये क्या होता है फिरोज भाई धर्मपाल रजनी शाहू जॉनी अमेरिकन एंड अफ्रीकन राइटर्स भी सर ई एम आर एस में आते हैं हाँ जॉनी आते हैं तुम रोज नहीं आते हो ना क्या करूं मैं तुम रोज आओ तब तो काम चलेगा आप तो कभी कभी ऐसे आओगे तो कैसे काम चलेगा आ, कुछ दिन में मैं ही आपको अफ्रीकन लगने लगूंगा अगर ऐसे कभी कभी आओगे तो रीता राज सुधा कौशिक जूली गौतम सविता से निशा व्हाट इज आइडलिक आइडलिक का आंसर सबका सही है विदाउट एक्सेप्शन इट इज नहीं एक एक्सेप्शन आई गया फाइनली ये निशा ने आंसर बी कर ही दिया है इसका आंसर डी है आइडलिक इज अ पिक्चर कंट्री लाइफ कंट्री लाइफ तो है बट वो पिक्चर कंट्री लाइफ हा राइट दिस पिक्चर कंट्री लाइफ जो है ये आइडल कहा जाता है इसको यूपी पीजीटी का पेपर कब है यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों का पेपर फरवरी महीने में होगा एक पेपर सेकेंड संडे को हो सकता है फरवरी के और दूसरा फोर्थ संडे को हो सकता है ये यूपी टीजीटी और पीजीटी की डेट आपको बता रहा हूं फरवरी महीने में फॉर श्योर पेपर हो जाएगा पहला पेपर टीजीटी का जो होगा वो फर्स्ट या सेकंड संडे को और पीजीटी का जो होगा वो थर्ड या फोर्थ संडे को मतलब मार्च नहीं आएगा और पेपर आपका हो जाएगा तो ये मान के चलो यू हैव टू मंथ्स दिसंबर एंड जनवरी फॉर योर प्रिपरेशन ऑल राइट चलो बड़ा सा क्वेश्चन है आंसर छोटा सा ही है लेकिन पढ़ डालो पहले मैच द टाइटल्स ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिशन विद दियर ओपनिंग लाइंस राइट और ये यूपी पीजीटी का चार क्वेश्चन है एमआरएस टीजीटी पीजीटी का टी ट्रिपल एस बी का या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का सबका ये वन नहीं फोर क्वेश्चन है 
बिकॉज यहां पर फोर स्टेटमेंट दिए हैं फोर लाइन्स दी हैं एंड दे आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ सम पोएम्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द लाइन्स विद योर पोएम्स इथनेस द लेडी ऑफ शालेट एवलेसेस एंड द लोटस ईटर्स सही दिख नहीं रहा है थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ना इतनी बड़ी बड़ी लाइन से कि छोटा पड़ जाएगा बोर्ड अभी बट करता हूं दीज आर द नेम्स ऑफ द पोएम्स एंड देन द लाइन्स ऑफ द पोएम करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड द माउंटिंग वे विल रोल अस शोरवर्ड सून द वुड्स डीके द वुड्स डीके एंड फॉल द वैपर स्वीप दियर बर्द एंड टू द ग्राउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर लाई लॉन्ग फील्ड ऑफ बार्ली एंड राय इट लिटिल प्रॉफिट दैन एंड आइडल किंग फाइ दिस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैर एंड क्रैक्स मैस्ट विद एन एजेड वाइफ आई मीट एंड डोल अन इक्वल लाज ऑन टू The savage rash. These are the opening lines. These are the opening lines of the poems. You have to identify the poem and the lines. And right answer to the question number six is A. Two, one, four, three. You know that it little profits that an idle king. Ulysses ki opening line ha. Right? Ulysses ki opening line ha. इट मीन्स थर्ड का आंसर क्या है फोर है और थर्ड का आंसर फोर एक ही जगह पर दिया है और कहीं नहीं दिया है तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज ए राइट क्लियर आंसर इज ए तो ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाओ दिस इज द फोटो of elizabeth barrett browning elizabeth barrett browning was wife of robert browning and elizabeth barrett browning was a poetess and uh, according to some critics she was a greater poet than robert browning and she wrote a collection a cycle of sonnets right cycle of sonnets likha hai inhone and the name of cycle of sonnets was sonnets from the portuguese sonnets from the portuguese it was a collection of sonnets and here there are total 44 sonnets 44 sonnets and all of them are petrarchan sonnet right petrarchan sonnets hai wo aur total 44 sonnets hai in this sonnet cycle the question is why are elizabeth barrett browning sonnets called sonnets from portuguese sonnets from portuguese kyu kaha jata hai robert browning used to call his wife little portuguese right little portuguese kehte the wo apni wife ko yahan par usi ko justify karna hai she wrote the whole poem in portuguese not at all The sonnets were translated from Portuguese. No, she presented it under the guise of translation from the Portuguese language. उसने present किया था इसको ऐसे as the sonnets were originally written in Portuguese and they have been translated by Elizabeth Barrett Browning. Right? ये assumption था. ये उसने ऐसा present किया था. But Sonnets were originally written by Elizabeth Barrett Browning. Right. So, right answer to the question is C. Clear. Right answer to the question is C. And for EMRS students, this question, this question especially, is very very important. Who is Portuguese? How many sonnets are there? And which sonnet forms was adopted by Elizabeth Barrett Browning? next question a group of poems called switzerland 
was written by group of poems switzerland was written by g m hopkins thomas hardy matthew arnold or robert browning who wrote the poems switzerland Switzerland is a group of poems written by. बोलिए फटाफट आंसर बोलिए Group of poems written by. Question number एट Ajay Mishra, Veer Singh, Sonu, Mosmi, Shabash, Julie Gautam, Veer Singh, Shabash, D.M. Hopkins. Thomas Hardy, Matthew Arnold, Robert Browning. These are in the options. Come on, come on. Neeraj Kumar, Shabash, Shashi Dubey, Dharampal, Feroj. Questions are not as much tough as you assume, dear. Pratibha Upadhyay, Savita Kumari, Shabash. Chal, proceed karte hai. These poems were written by Matthew Arnold. Right answer C is quite correct. Matthew Arnold ki poems hain jinko Switzerland kaha jata hai. Uh, he had visited Switzerland and then when he came, uh, he wrote the poems, a series of poems in Switzerland. Usi ko Switzerland poems kaha jata hai. And now my question to you is that how many poems are there in Switzerland poems? How many poems are there in Switzerland poems? Switzerland poems may total kitini poems hai? This is my question to you and you have to write the answer in the comment box. How many poems are there in the group called Switzerland poems? This is a painting. This is a painting. And the name of the painting is Blessed Damosel. Blessed Damosel. This is the name of the painting made by D.G. Rossetti. Dante Gabriel Rossetti made the poem, uh, sorry, made the painting Blessed Damosel and uh, he wrote a poem also under the title Blessed Damosel. So, Blessed Damosel is a poem as well as a painting and both by D.G. Rossetti. Dono he D.G. Rossetti ki ha. And here a line is given from the first stanza. She had how many lilies in her hand and the stars in her hair were how many? Right, this is a bit a, a typical question for you people because you do not read the poem. Aap karte kya hai? You always remember the fact. Fact, fact, fact. Aur jaha par fact, fact, fact hota hai, wohi par hoti kya hai? Wohi par hota hai error. You should read the poem. Painting, blessed demosel, by DJ Rossetti. Poem, blessed demosel, by Rossetti. And she had three lilies in her hand and stars in her hair were seven. Star in her hair were seven. Right answer is B. Or dekhe, pata nahi kitna dimag aap use karte ho, apply karte ho, ye kitni lilies hai uske haath mein? Kitni lilies hai? Dikh raha hai screen par ki nahi? Hmm? Ki nahi dikh raha hai? One, two, three, three lilies hi to hai. और जब थ्री लिलीज हैं तो इसके अलावा भला और कौन सा आंसर हो सकता है किसी ने तो डी लगा दिया है किसी ने तो सी लगा दिया है और हियर यू सी डायरेक्टली दैट देयर आर ओनली थ्री लिलीज इन हर हैंड दैट सिर्फ तीन लिलीज है उसके हैंड में एंड इफ देयर आर थ्री लिलीज यू सी द पिक्चर देयर आर थ्री लिलीज एंड देन यू आर आंसरिंग दैट देयर वर सिक्स लिलीज देयर वर फोर लिलीज देयर वर सेवन लिलीज so you are committing a gross error na? and gross error is pardonable. Dikh raha hai clearly. If there were three lilies or ye stars bhi aap count kar sakte hai. 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टार्स भी वहां पर बने हुए हैं इन हर हेयर स्टार्स वर सेवन एंड लिलीज वर थ्री इन हर एंड है ना चलो कोई बात नहीं आपका जब पेपर आएगा तो वहां पे पिक्चर नहीं आएगी पेपर में पिक्चर नहीं आएगी बट इतना रिसर्च आप तो करा दिए हो कि अब आप भूलोगे भी नहीं कि देर वर ओनली थ्री लिलीज एंड फोर स्टार्स राइट यही देखकर आंसर किया था नेहा ने और देखो बिल्कुल सही है उनका आंसर दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम द ब्लेस्ड डामोजेल लीन्ड आउट फ्रॉम द गोल्ड बार ऑफ हेवेन हर ब्लू ग्रेव आईज वर डीप मच देन डीप वाटर इवन she had three lilies in her hand and the stars in her hair were seven these are the opening stanza are these are the opening lines of the poem the blessed damsel i think ki proceed karna chahiye hame to the next question which of the following is described by robert browning as a child's story Robert Browning was a staunch optimist. He was a Victorian poet, right? He was a Victorian poet, and he wrote several dramatic monologues, several historical poems, right? Several historical poems. And out of the four, which of the one poem has the subtitle "A Child's Story," or which of the following poem is related to child story? G. Mousmi. I actually इतना डिटेल मुझे नहीं जाना है बिकॉज दिस क्लास इज फॉर ओनली छोटे से एग्जाम के लिए है बड़े के लिए नहीं इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा उसको खाली फैक्ट चाहिए ना आपको जी प्रतिभा शशि जूली फिरोज रजनी शाहू नेहा सिंह रानु निषाद सविता कुमारी शबाश कमान कविता जायसवाल धर्मपाल सरबजीत वर्मा वेरी नाइस ऑब्सोल्युटली ट्रू एवरी वन इज ट्रू क्वाइट राइट नीरज का सही है तो उसका मतलब दुनिया में किसी का भी गलत नहीं हो सकता है ना द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन इसी की सब जो सब टाइटल है अ चाइल्ड्स स्टोरी A child's story is the subtitle of the poem "The Pied Piper of Hamelin," and this story was written by Robert Browning. Right? What is it? It is a town. And the town was infested with rats, and people of the town were very worried. And by then, a piper comes, and piper was given the contract to get rid of all the rats. Sab ko leke chala jaye. और कॉन्ट्रैक्ट तय होता है बट जब सारे रेट्स चले जाते हैं और आता है अपने पैसे मांगने देन ही वाज गिवन ओनली अ स्मॉल अमाउंट वंस अगेन ही स्टार्ट्स पाइपिंग एंड नाउ ऑल टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज आज जो है सब उसके साथ जो है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और सबको लेके चला जाता है एक बहुत बड़ी केब में ही एंटर्स द केब सब उस केब में घुसते हैं एंड द केब सडनली Closes, बंद हो जाती है तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दाइड पाइपर ऑफ हेमलिन राइट आंसर हियर इज डी द पोएम वॉज रिटर्न बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हुडी ब्रास आर थ्रू हुडी ब्रास हुडी बाबा का नाम सुना है ना जी रिपीटेड क्वेश्चन है तो रिपीटेड आंसर भी है है ना फुडी ब्रास इज अ नॉवेल रिटन बाय मैथ्यू प्रायर इट इज अटारिकल पोम पब्लिश इन थ्री पार्ट्स फुडी ब्रास वॉज रिटन बाय सामुअल बटलो फुडी ब्रास डिस्कसेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ जस्टिस पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बताइए क्या है 
जी अजय सुबोध जूली रानू धर्मपाल शाबाश कमान कमान शाबाश पुडिब्रास इज अ सटारिकल पोयम रिटन बाय सैमुअल बटलो राइट पुडिब्रास इज अ सटारिकल पोयम रिटन बाय सैमुअल बटलर और रिटन बाय सैमुअल बटलर एंड सटारिकल पोयम it means b and c option are true and b and c options are in option c so your answer is c hudibras is a satirical poem written by samuel butler next question christina rossetti wrote goblin market and goblin market is very very famous work it is a rare blend of allegory and fairy tale world allegory and fairy tale world it presents the story of two sisters puri story pura goblin market ke bare mein likh diya hai it presents the story of two sister laura and lizzy which of the following is not true about the enchanted world that the poem unravels right which of the following is not true it means three options are true three options are true about the fairy world that the goblin market presents which of the three is a uh, which of the four is not true about the world ajay mishra bhai सब पढ़ी थी आपने गॉबलिन मार्केट बचपन में कि पचपन में बताओ नीरज ने भी पढ़ रखी है गॉबलिन मार्केट धर्मपाल ने पढ़ रखी है के निशा ने पढ़ रखी है मैं तो आज तक नहीं पढ़ पाया धर्मपाल ने पढ़ रखी है इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे ये क्वेश्चंस बोर्ड पे बड़ा है पेपर में थोड़े ना बड़ा होता है पेपर में बड़ा नहीं होता पेपर में छोटा ही होता है अब जैसे तुम्हारे पेपर में जैसे जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया ब्रास तो दो क्वेश्चन एक ही में है एक उसमें से कोई आ सकता है हुडी ब्रास वॉज रिटर्न बाई या हुडी ब्रास इज अटारिकल पोयम एलिगोरिकल पोयम एपिक पोयम इस टाइप का आ सकता है नहीं आता है चलो भाई नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं है तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए ना नहीं अच्छा ये नहीं पढ़ा गॉबलिन मार्केट अरे आंसर तो सबको जो है पता है भाई बिना पढ़े आंसर पता है Lara buys fruits from the goblins in exchange of her golden lock of hair and a tear more rare than pearl. बहुत interesting सा work है जरूर पढ़िएगा. बहुत मजेदार work है, बहुत interesting work है और मैं तो कहूँगा ये कलाता ही work है जो पढ़ने वाला है Christina Rossetti का. Christina Rossetti, Dizzy Rossetti की sister हुआ करती थी और भाई बहन का pair तो बड़ा famous है literature में. चार्ल्स लैम मैरी लैम टॉमस बॉडलियर हेनरीटा बॉडलियर वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरथी वर्ड्सवर्थ और डीजे रोसेटी और क्रिस्टीना रोसेटी राइट बड़ा फेमस है जेनी अगर्ल हु एट द गॉबलिंस फ्रूट्स फाइंड अवे एंड सॉट देम बाय नाइट एंड डे लॉरा हु गोज टू द मार्केट अगेन डज नॉट सी द गॉबलिंस बट हियर्स ओनली देयर Shrill cry piercing the air. Lara's hair grew thin and grey, and she wanes like the full moon to swift decay. So, which of the following is not correct? Pucha tha. So, not correct wala answer to see hi hai. But without reading the text, without reading the summary, you people have potential to answer the question. You are great people. You are great disciple of Socrates and Aristotle. you know the truth about without even reading the text how surprising now mere liye surprising ho sakta hai but all of you have answered correctly that is by chance by luck or by the grace of google i do not know but your answer is totally correct and hard work always bears fruits right chal next question that is question mo dekhiye ek aur cheez samajhiyega yahan se क्वेश्चंस इतने बड़े हो सकता है ना बट एक वर्क से जैसे एक वर्क आ जाता है आप इस बात पे शायद सोच भी रहे होंगे 
कि उस एक वर्ग के सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं चाहे वो है द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन की स्टोरी हो चाहे वो हुडी ब्रास की स्टोरी हो चाहे वो गॉबलिन की स्टोरी हो तो उससे आप सारे के सारे करेक्ट कर लेते हो पूरा टेक्स्ट कवर हो जाता है एंड दिस इज माई मेथड ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग सब कुछ ऐसे रिवाइज होगा ओनली फैक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड पे है द फैक्ट दैट आर बिहाइंड द बोर्ड दे आर ऑल्सो दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट तो वो भी आप वहीं से आंसर कर सकते हो कर ही लेते हो ना शशि शशि भी देखो सॉक्रेट्स की डिसाइपल है चलो आंसर बता आंसर तो आपको इसका भी पता है विच विक्टोरियन पोएट इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइंस गॉड हिमसेल्फ इज द बेस्ट पोएट एंड द रियल इज हिज सॉन्ग God himself is the best poet and the real is his song Lord Tennyson Robert Browning Matthew Arnold and Elizabeth Barrett Browning who opines that who says that God himself is a poet God bhi poet hai God bhi poet hai God khud hi poet hai एंड रियल इज हिज सॉन्ग और जो उसके सॉन्ग है वही वास्तव में रियल है एंड दीज लाइन्स वर रिटेन बाई एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की लाइन से ये गॉड हिमसेल्फ इज द बेस्ट पोएट एंड द रियल इज हिज सॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज इज जस्ट आई है डिस्कस्ड Elizabeth Browning's sonnet sequence, sonnets from Portuguese, and now you have another question. A sequence of forty-four Petrarchan sonnets, a re rewriting of Popean didactic verse, a depiction of contemporary setting, and small events of ordinary life, a scathing criticism of British colonial enterprise. Which two options are correct regarding the sonnet sequence, sonnets from the Portuguese? कौन कौन से सही हैं? Question number fourteen. Ajay or Uttam ne answer kar diya hai. Right, J. Subud. A sequence of forty-four sonnets. This is true. This is true means either A, either or B or D. कोई भी correct हो सकता है. फिलहाल ए सेज दट इट वॉज अ री राइटिंग ऑफ पॉपियन डिडाटिक वर्स दिस इज नॉट ट्रू राइट इट वॉज अ डिपिक्शन ऑफ कंटेम्प्ररी सेटिंग एंड स्मॉल इवेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ सो आंसर बी इज टोटली ट्रू राइट इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट वॉज अ साइकिल ऑफ फोर्टी फोर सॉनेट्स फोर्टी फोर पेट्रार्कन सॉनेट्स एंड द सेटिंग ऑफ द सॉनेट्स जो है वो क्या है setting is contemporary setting and the content jo hai that is from ordinary life ordinary life se uska content hai first and third options are true answer is b question number 15 most blameless is he centered in the sphere of common duties decent not to fail in offices of tenderness these lines are from the most famous poem of alfred lord tennyson ulysses right ulysses ki ye lines hai these lines from ulysses what does ulysses suggest about telemachus telemachus was the son of ulysses and penelope was the wife of ulysses ulysses ke naam par puri epic hai jisko odyssey kaha jata hai the romanized name of odyssey is ulysses romanized version of ulysses odyssey is ulysses he was a warrior in the trojan war and when he was returning from the trojan war after setting fire to troy he was caught by the she nymphs pakad liya jata hai 
एंड ही स्पेंड अराउंड अ डिकेड देयर और उसके बाद ही रीचेस हिज कैपिटल इथाका एंड इन इथाका हिज वाइफ वाज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सूटर्स और जब ये पहुंचता है ही किल्स ऑल द सूटर्स हिज सन टेलीमार्कस वाज रूलिंग द कैपिटल इन हिज एब्सेंस बट व्हेन ही टीजर आई डिडंट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वेंट टू या ही वेंट इन सर्च ऑफ हिज फादर और वही टेलीमार्कस है जिसके बारे में बोल रहा है वो यहां पर माई सन टेलीमार्कस इज मोस्ट ब्लेमलेस इज ही ही इज ब्लेमलेस ही इज स्पॉटलेस ही इज अ वर्दी रूलर देर इज नो एक्शन अगेंस्ट हिम ही इज सेंटर्ड इन द स्पेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस Which option is correct? Tabash. The option is he is patient and selfless. He is patient and selfless. Option B is true. Wow, Ajay, boy. Tell me, Marcus told about his son. Wow. Telemachus was the son of Ulysses. So Ulysses told about his son Telemachus. Let me tell you. Wow, I saw Chaiye tha. Kya tha, boy? That's why I. Oda sa, root ke chota karta hu. That's why I love literature. Arey wah, kya mil gaya apko neha? इतना सरप्राइजिंग क्या मिल गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउनिंग वर्क ब्राउनिंग का वर्क कौन सा नहीं है एवरीबॉडी नोज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आई हैड I even I have discussed even today. Which of the following is not Browning's work? क्या clear करे? सोला सोला में क्या था भाई जो clear नहीं हुआ? अरे अच्छा छोट ही गया था. Sorry sorry. My last ditches. Which of the following is not one of the Dutch's misdemeanors according to the poet? She was flattered by compliments from Frappendal. She enjoyed the sunset as much as she enjoyed her husband's favor. She wouldn't listen to her husband when he tried to correct her behavior. She was equally grateful for all acts of kindness, regardless of their Sources. Its answer C. Ha. Right. This is not one of the Dutch's misdemeanors, according to the Duke. वो जो जो चीजें बताता है, उसमें ये point कभी mention नहीं किया है. Answer to the question number sixteen is C. Question number seventeen का answer क्या है? Seventeen का answer भी आप लोगों ने दे ही दिया है. Seventeen का answer है D. The Palace of Art is a poem by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson की poem है ये. The Palace of Art, rest of the three were by Browning. Will I alone in words and deed? Why all men strive and who succeeds? बहुत famous और बहुत interesting line है और ऐसी line है जिसको आप अपना status भी बना सकते हो, है ना? Fail I alone in words and deed? Why all men strive and who succeeds? क्या सिर्फ मैं ही fail हुआ हूँ? अपने शब्दों में और अपने कामों में? सारी दुनिया के लोग कोशिश करते हैं क्यों करते हैं? कितने सफल होते हैं? मैं ही नहीं हूँ। प्रयास करने में क्या जाता है? Why all men strive? 
स्ट्राइक मैंने ट्राई सारे लोग क्यों ट्राई करें एंड हु सफल तो कोई नहीं होता ये लाइन कहा की है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है द लास्ट राइड टुगेदर की एंड लास्ट राइड टुगेदर किसकी पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर किसकी पोएम है रबी बेन इजरा फ्रालीपो लिपी कलिबन अपान सिटबॉस एंड द लास्ट राइड टुगेदर ऑल द फो पोएम्स वर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड वाई ऑल मेन स्ट्राइप एंड हु सक्सीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन द क्वेश्चन कंटेन्स मेनी क्वेश्चन रिसेशनल अ विक्टोरियन ओड राइट रिसेशनल The Victorian Ode is a poem by Kipling. Kipling का तो नाम सुना है ना Kipling was born in India. Rudyard Kipling इनका नाम था He was born in India and uh, he was the first one who won the Nobel Prize in English and he was the youngest one to win the Nobel Prize. He is known in India basically for his jungle books, जिसका serial आता था आपके बचपन में नहीं मेरे बचपन में अभी भी आप तो बच्चे ही हैं है ना मेरे बचपन में serial आता था जंगल जंगल फूल खिला है पता चला है वो जंगल बुक थी रूडियड किपलिंग की मोगली का आपने नाम सुना होगा He was pro English and always criticized India and Indians. and according to him it is the duty of the white people to moralize to rectify the eastern people kisi ko wo white man's burden bolte hain white man's burden bolte hain he is known for his poems as well like barrack room ballads he is known for his poem the mandalay gangadeen and known for his novel kim right इनकी एक नॉवेल है किम उसके लिए जाने जाते हैं एंड हियर देयर इज अ पोएम रिसेशनल एंड ओज उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं देखिए क्या क्या दिया है रिसेशनल अ विक्टोरियन ओज लेमेंट्स द एंड ऑफ एन एरा इट मार्क्स अ न्यू कमिटमेंट टू साइंटिफिक नॉलेज इट एक्सप्रेसेस द सिंसियरिटी ऑफ इट्स रिलीजियस डिवोशन and it was occasioned by queen victoria's 1897 jubilee celebration and these are the options queen victoria was celebrating her diamond jubilee in 1897 and you know that diamond jubilee celebrated at the completion of 60 years Queen Victoria came to the throne in 1837, and after the completion of 60 years, she was celebrating the Golden Jubilee. And for this Golden Jubilee, Rudyard Kipling had earlier written a poem. एक poem उन्होंने लिखा था पहले, but वो poem उन्होंने उस दिन नहीं पढ़ा. जो poem इन्होंने पढ़ा, the name of the poem was Recessional, a Victorian Ode. So it was occasioned by queen victoria's 1897 jubilee poem option 4th is correct option 4th is correct it means option a is incorrect right fourth is correct and the next is it expresses his sincerity of his religious devotion unke religious devotion ke sincerity ko express karti hai ye poem option third and fourth are correct right answer is b right right answer is b it expresses the sincerity of his religious devotion and it was occasioned by queen victoria's golden jubilee celebration uh, diamond jubilee celebration in 1897 clear
the famous line where ignorant armies clash by night is taken from a poem and in fact this is the last line of a poem right this is the last line of a poem ah love let's be true to one another the world which kya hai line last line hai last stanza hai us poem ka batana hai the name of the poet not the name of the poem क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी किस पोयम से है ये द नेम ऑफ द पोयम की अजय सुबोध सविता सोनू सुबोध वेरी गुड सुबोध हैज गिवन द नेम संगीता राइट द नेम ऑफ द पोयम इज डोवर बीच एंड डोवर बीच इज ऑल लव एलिजी एलिजी तो एलिजी है बट इट इज लव एलिजी मिस्टर वर्ट्सवर्थ सॉरी अर्नल्ड अलॉन्ग विथ हिज बिलवेड राइट वो बैठे हुए हैं और वहां से इंग्लिश चैनल के उस पार डोवर बीच दिखाई दे रहा है राइट right? और वहीं की ये लास्ट लाइन्स है मैथ्यू अर्नल्ड की पोम है डोवर बीच राइट नेक्स्ट क्वेश्चन Once again, Tennyson's Ulysses. Tennyson's Ulysses is very, very important poem. Very, very important. A poem expressing the need for going forward and braving the struggles of life. Last line of the poem says, "To strive, to find, to seek." No. To to seek to find to strive and not to yield. कभी surrender नहीं करना है. It expresses the need of going forward and braving the struggle of life. It is a dramatic monologue. It is not a morbid poem and it is not a poem making the extensive use of satire. Option one and two. is correct right answer is d question number 22 well famous well famous everybody knows the answer all great literature is at bottom a criticism of life All great literature is at the bottom a criticism of life. This statement is attributed to Carlyle, Arnold, J. S. Mill, John Ruskin. Is who credited ha ye statement? All great literature is at bottom a criticism of life. This statement is attributed to Matthew Arnold. Matthew Arnold को attributed statement है and this statement is from his study of poetry. From his essay, the study of poetry. All great literature is at bottom a criticism of life. Next. the plan of arthurian stories has influenced the composition of tennyson's arthurian stories means king arthur morte di arthur passing of arthur tennyson wrote a cycle of 12 poems a cycle of 12 poems on arthurian romance morte di arthur who wrote the book morte di arthur Who wrote the book Morte di Arthur? Sri Subodh Sonu Uttam Rajni Kavita Pratibha Shabash. Who wrote the poem Morte? Ah, sorry. Who wrote the book 
मॉर्टे डी अर्थर रानू निषाद शशि अपर्णा अजय पूजा शब्बाश द बुक मॉर्टे डी अर्थर वॉज रिटेन बाई थॉमस मलोरी थॉमस मलोरी वॉज और रेनेशांस स्कॉलर उनकी बुक है मॉर्टे डी अर्थर एंड इट मीन्स डेथ ऑफ द अर्थर डेथ ऑफ द अर्थर हु वॉज अर्थर किंग अर्थर वॉज अ लीजेंड्री किंग ऑफ ब्रिटेन लीजेंड्री किंग है एंड मिस्टर स्पेंसर इमोटलाइज हिज वर्चूज इन हिज एपिक फेरी क्वीन फेरी क्वीन में द नेम ऑफ फेरी क्वीन इज ग्लोरियाना एंड द नेम ऑफ द किंग इज किंग अर्थर राइट एंड द राउंड टेबल राउंड टेबल किसकी टेबल है वो किंग अर्थर की टेबल है एंड ऑन दैट अर्थर मिस्टर टेनिशन रोट अ साइकिल ऑफ ट्वेल्व पोएम्स एंड दैट साइकिल ऑफ ट्वेल्व पोएम्स इज कॉल्ड आइडल्स ऑफ किंग आइडल्स ऑफ किंग एंड इट वॉज रिटेन बिटवीन फिफ्टीन हंड्रेड सॉरी एटीन हंड्रेड फिफ्टी एट टू एटीन हंड्रेड एटी फाइव राइट आइडल्स ऑफ द किंग्स इसी की पहली पोएम है मॉर्टी डी अर्थर सॉरी इसकी पहली पोएम क्या है पासिंग ऑफ अर्थर और लास्ट है नहीं यार पहली नहीं है पासिंग ऑफ अर्थर और मॉर्टी डी अर्थर सेम है ये लास्ट पोएम है पहली क्या है कमिंग ऑफ अर्थर विच ऑफ दी फॉलोइंग टेनिशियन पोएम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इनमें से ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा है ट्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा है इसमें से इन मेमोरियम The charge of light brigade crossing the bar and tithnus. Four options are here. In memoriam is an elegy on the death of his friend Arthur Henry Hallam. The charge of light brigade is a war poem on Crimean War and. Crossing the bar is a lyric, and Tithonus is a dramatic monologue. Tithonus is a dramatic monologue, or ये Tithonus जो poem है, this poem is about the old age. Tithonus was the brother of King Priam. King Priam was the king of Troy. उसका brother होता है, and he fell in love with the goddess. Goddess gave him immortality, right? But doesn't bless him eternal youth. So ये बुढ़ा हो जाता है। He sees that people are dying. लोग मरते हैं। They are getting rid of this old skin. He has become old, but he is unable to die. So क्या करता है? He requests Goddess Aurora to make him earthly creature. और earthly creature में He was turned into a grasshopper. Grasshopper बना देती है. This is the poem Tithonus, and Tithonus is a dramatic monologue written by Alfred Lord Tennyson. Clear? So right answer to the question is T. Tithonus is a dramatic monologue. Half of the question पर आप पहुंच गए हैं. During the Raj. Raj का मतलब during the British Raj. When India was governed by India was ruled by the Britishers. उसी को British राज कहा जाता है. The Britishers viewed that their rule in terms of thankless duty to uplift the downtrodden and inculcate order into Oriental minds. क्या कहते थे कि they are ruling here thanklessly. They are not getting anything. But they are doing their thankless duty. Who is doing duty? 
टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रॉडेन जो डाउन ट्रॉडेन है ऑल द इंडियंस आर ड्राउन डाउन ट्रॉडेन दे आर इमेच्योर पीपल दे आर अनसिविलाइज पीपल दे आर वाइल्ड पीपल एंड दे आर थैंकलेस ड्यूटीज टू मेक देम सिविलाइज मेक देम इंटेलिजेंट मेक देम रेशनल and this duty is thankless duty all right and inculcate order into oriental minds oriental people kon log hote hain oriental people wo log hote hain jo indians hain jo ruled people hain they are called oriental and those who were rulers they called themselves occidental occidental and oriental occidental means europeans britishers white people and oriental means black people eastern people right asian people african people they were called eastern and according to the europeans easterns are not civilized they are not rational being right they are emotional right jo jo wo nahi hai uske anti jitne ho sakte hain sab ye hain indians hain ye aaj hai asians hain तो वो उनको ऑर्डर मिलाने का काम कर रहे हैं क्यों भाई देयर मिशन टू सिविलाइज द साइलेंट सलेन पीपल्स ये साइलेंट सलेन पीपल्स कौन है दे आर द ईस्टर्न पीपल ऑफ द ईस्ट वाज अ बर्डन इंपोज अपॉन देम बाय डेस्टिनी डेस्टिनी ने किस्मत ने उनके ऊपर बर्डन डाल दिया है हमको आपको सिविलाइज करने का सुधारने का एंड क्वेश्चन इज किसके बारे में है स्टेटमेंट द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज अ फेयरली ऑबली ऑबियस एल्यूजन टू किसको एल्यूड कर रहा है अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था रुडियड किपलिंग वाइट मैं बर्डन ये वाइट मैन का बर्डन है इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन देन आंसर इज द सिंपलेस्ट वन समझ आ गया कि नहीं व्हाइट मैं बर्डन क्या होता है व्हाइट मैन बर्डन का कंसेप्ट किसने दिया है रूडियड किपलिंग ने दिया है रूडियड किपलिंग बॉर्न इन इंडिया वर्क इन इंडिया बट ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया राइट और इट वाज हिज ओपिनियन दैट इट इज व्हाइट मैन बर्डन टू सिविलाइज यू सेलेंट पीपल टू सिविलाइज यू साइलेंट पीपल यू डू नॉट हैव योर वॉइस यू डू नॉट हैव योर रेशनैलिटी यू आर नॉट साइंटिफिक you are emotional you are exotic you are whatever i not jo main nahi hu wo sab tum ho right wo jo hai concept yahi hai aur ye rudyard kipling ka white man's burden ha right rudyard kipling also was he was born in victorian england and he wrote poems for queen victoria isliye wo victorian literature mein aate hain and he is important poet for d triple s b emrs and ugc net right that's why i am giving you detail about him here in the class next question that is 26 simple question the question is on gm hopkins gerald manley hopkins the works of gm hopkins were published posthumously right his works were published posthumously by whom edwin muir edward thomas robert bridges or coventry patmore right the poems of gerald manley hopkins were published posthumously by robert bridges who was a poet laureate right answer to the question is c and those students who have taken my class for d triple s b are taken my class for emrs they must be knowing the answer i have completed i have done all these questions in their classes sab kuch humne unko detail padhaya hai robert bridges ko padhaya hai gm hopkins ko padhaya hai rudyard kipling ko padhaya hai right koi aisa nahi hai jisko humne choda ho unke batch mein aur waise bhi aap dekhte ho mujhe chhodne ki aadat nahi hai kisi ko chhodta nahi hu main which of the following poems by tennyson doesn't speak of old age and death kaun si poem hai jo old age or death ke bare mein nahi hai lotus eaters ulysses 
स्टिथनेस द बेगर मेड बोलो आंसर फटाफट फटाफट सब आंसर बताइए सबका आंसर देख रहा हूं सबको आंसर बताने इफ यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्शन इफ यू वॉन्ट टू सी योर नेम टू सी योर रोल नंबर इफ यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड अगर आपको कॉल चाहिए तो यू हैव टू बी ब्रेव यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन यू हैव टू लर्न द आंसर राइट आधे लोग तो आते हैं थोड़ी देर रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं ऐसे लोग वो है जो एग्जाम हॉल में जाते हैं थोड़ी देर रहते हैं और कहते हैं पेपर हो गया चलो अब और फिर आते हैं बाहर लौट करके और फिर उनको पेपर में या अब तो खैर पेपर का जमाना चला गया उनको रोल नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और कभी कभी तो खोलते हैं वेबसाइट और वेबसाइट कहती है क्या इंटर योर रोल नंबर और जैसे यहाँ पे रोल नंबर इंटर करते हैं ना तैसे तुरंत बताता है क्या रोल नंबर नॉट फाउंड कुछ भी और आगे कहने की जरूरत नहीं रहती है सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली देन यू हैव टू बी सीरियस राइट इफ यू आर रियली इन सर्च ऑफ जॉब देन यू हैव टू बी अ जॉब सीकर और अगर आप जॉब सीकर नहीं हो सीरियस नहीं हो तो एक बात जान लो टाइम पास करने से नौकरी नहीं लगती नौकरी लगती है डिवोशन से नौकरी लगती है डेडिकेशन से नौकरी लगती है परसिवरेंस से नौकरी लगती है कंसिस्टेंसी से और नौकरी लगती है रोज पढ़ने से टाइम पास करने से आज तक किसी की नौकरी नहीं लगी है सो so, टाइम पास करने ना आया करिए पढ़ने आया करिए अच्छी अच्छी चीजें सीखने आया करिए नौकरी लग जाए कभी भी मत आना इस चैनल पे बट लग जाए उसके बाद कभी मत आना जब तक नहीं लगती तब तक आपको आना है आपका भला हो जाएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी सुधर जाएंगे सब के सब वैसे बिगड़े हुए नहीं हो सुधरे हुए हो और बेहतर शुरू हो जाओगे महीने में जब सेवेंटी थाउजेंड आने लगेगा जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और उस आसान बनाने के लिए आपको थोड़ा डांट भी खिला देता हूँ दे ही देता हूँ खिला का देता हूँ तो हो सकता है आपको बुरा भी लग जा रहा और बुरा भी लग जाए तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है नौकरी आपको लगनी मेरा तो हो लिया जो होना था जी धर्मपाल जी यू आर रेगुलर बिल्कुल एंड आई थैंक यू फॉर बीइंग रेगुलर हियर राइट और वो योर वर्क विल डेफिनेटली पे बेकार नहीं जाएगा अगर आपने एक परसेंट भी मेहनत करी है ना तो एक परसेंट मेहनत भी आपको पे करके जाएगी कभी वो फ्री में नहीं जाएगी हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाता हमेशा आपको फ्रूट दे के जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कितने लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ पढ़ करके टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ के जिंदगी मौज करते हैं अब आपका नंबर है मौज करने का ना जरूरत तो नौकरी की सबको है जूली सबको नौकरी की जरूरत है तो पढ़ना नहीं है बस जरूरत सबको है अब ऐसा मत लिखो जो मुझे समझ में ना आए भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ ओल्ड ऑर्डर चेंज हील्डिंग प्लेस टू न्यू ओल्ड ऑर्डर चेंज हील्डिंग प्लेस टू न्यू गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज Lest one good custom should corrupt the world, these lines are from Martin Luther, Idols of the King, Paracelsus, Azolando. कहाँ की ये lines हैं? ये आपको बताना है. जी फिरोज, उत्तम, अजय, अपर्णा, अनूप, अजय, कविता, अजय तुम वो answer बता दोगे जो option में ही ना हो. These lines are from Marte de Arthur. Marte de Arthur की लाइन है ये इसका आंसर क्या है ये पूछ रही हूं नेहा इसका आंसर है ए रेस्ट ऑफ द थ्री पोएम्स डील्स विद ओल्ड एज पीपल एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर है मॉर्टे डी अर्थर यहां की लाइन है और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ पर आ जाओ 
दिस इज अ पेंटिंग अरोरा लेस डिसमिशल ऑफ रोमी द ट्राइस्ट बाय अर्थर ह्यूज 1860 की ये पेंटिंग है और अरोरा लेकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कौन सा ट्रू है ये बताना है अरोरा ले इज द पोएम इन नाइन बुक्स अरोरा ले इज अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट फ्रॉम द पोर्चुगीज अरोरा ले इज अ नर्सरी राइम बुक और अरोरा ले इज द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री वॉट इज अरोरा ले इसका जवाब आपको बताना है वॉट इज अरोरा ले बोलिए फटाफट बोलिए अरोरा ले क्या है एक तो पेंटिंग है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहां पर जो गिवन ऑप्शन है इसमें क्या है अरोरा ले अरोरा ले इज एन एपिक पोयम अरोरा ले इज एन एपिक पोयम बाई एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एपिक पोएम बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड द पोएम इज डिवाइडेड इनटू नाइन बुक्स द पोएम इज डिवाइडेड इनटू नाइन बुक्स अरोरा ले एंड ए इज द राइट आंसर अरोरा ले इज इज एन एपिक पोएम बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग डिवाइडेड इनटू नाइन बुक्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी जी अभिषा कोहली आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू आई होप यू आर आल्सो फाइन थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग माय हाल चाल ओल्ड एज हाथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल डेथ क्लोजेस ऑल बुढ़ापे का भी अपना फायदा है अपना रिस्पेक्ट है अपना सम्मान है बट डेथ क्लोजेज ऑल डेथ कर्टन ला देती है दीज लाइन्स आर फ्रॉम लॉक्सली हॉल टू वॉइसेस मॉर्टे डी अर्थर और यूलिसिस क्वेश्चन नंबर थर्टी चे निशाबिहान सी सोनू बगोतिया सी उत्तम सुना सी एंड वेर आर अदर्स डू कम फॉर वेट डू कम अपर्णा सी अजय मिश्रा सी फिरोज सी सविता कुमारी सी धर्मपाल सी तबस्सुम खातून डी सविता जायसवाल डी पूजा मौर्य डी रानू निषाद टी शशि दुबे सी जूली गौतम डी अब्बाश सुबोध कुमार का डी नीरज सी अजय डी अजय दो आंसर नहीं चलेगा आप एक बार आंसर कुछ और करते हो फिर कुछ और कविता जी प्रतिभा उपाध्याय शब्बाश ओल्ड एज येट हिज ऑनर एंड हिज ट्वेल्व डेथ क्लोजेज ऑल राइट मौत सब पर पर्दा डाल देती है एंड दिस लाइन इज फ्रॉम दिस लाइन इज फ्रॉम यूलिसिस बोला ना यूलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोएम है यूलिसिस छोड़िएगा नहीं नहीं तो ये आपको नहीं छोड़ेगी चलिए यूलिसिस की लाइन थी ये क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी फर्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट आंसर करके बढ़ते चलिए Which of these is not a pastoral elegy? Lycidas is a pastoral elegy written by Milton on the death of Edward King. In memoriam, by Tennyson on the death of 
अर्थर हेनरी हालम टारेसेस बाय आर्नल्ड ऑन द डेथ ऑफ अर्थर ह्यूज क्लो एडोनेस बाय शैली ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स द क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पास्टरल एलिजी इन मेमोरियम इज नॉट अ पास्टरल एलिजी इन मेमोरियम इज नॉट अ पास्टरल एलिजी एड्रेस्ट ऑफ द थ्री लिसिडस थारिस अदोनाइस दीज आर पास्टोरल एलिजीज राइट ये पास्टोरल एलिजीज है टेनिशंस इन मेमोरियम इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी दो इट इज एन एलिजी एलिजी है बट पास्टोरल एलिजी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फिल हियर वन ऑफ द फोर फ्रेजेस मे बी डिफाइंड एज एनी डिपार्चर फ्रॉम द रूल्स ऑफ प्रोनशिएशन और डिक्शन फॉर द सेक ऑफ राइम और मीटर और एन अनजस्टिफाइबल डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट राइट वॉट इज इट दैट अलाउज यू टू डिविएट फ्रॉम ग्रामेटिकल रूल्स दैट allows you to deviate from the rules of pronunciation that allows you to deviate from anything whatever you want to right jahan se aap chaho sir deviate kar lo usko bolte kya hai poetic license poetic justice poetic deviance or poetic diction these are the options and i hope everybody has the right answer to the question this is called poetic license the poet has this exclusive license the poet has the liberty to change the word to change the pronunciation to change the grammar for the sake of rhyme for the sake of meter for the sake of rhythm kuch bhi change kar sakta hai wo usko bolte hain poetic justice right use poetic justice bolte hain see nadim ahmed your answer is not true it is not poetic justice what is poetic justice the term was coined by thomas rhymer and according to poetic justice good should be awarded and bad should be punished good work must be given award and bad work must be punished this is called poetic justice poetic justice the term was given by thomas rhymer while poetic license the term was given by john dryden राइट पोइटिक जस्टिस जॉन ड्राइडन का टर्म है सॉरी पोइटिक जस्टिस टॉमस राइमर का है और पोइटिक लाइसेंस जो है ये ड्राइडन का है एंड पोइटिक डिक्शन किसका है पोइटिक डिक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ का है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ क्वाइंड द फ्रेज पोइटिक डिक्शन फॉर द डिक्शन ऑफ एटीन सेंचुरी पोएट्स पोइटिक डिक्शन मीन सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स poetic diction means selection of words clear no doubt any doubt any query should be proceed maza aa raha hai ki nahi as विराट की एक नावेल है और बहुत पॉपुलर नावेल है सेवरल टाइम्स यूजीसी ने इस क्वेश्चन को पूछा है द नेम ऑफ द नावेल इज पजेशन द नेम ऑफ द नावेल इज पजेशन एंड इट अटेम्प्ट द इमिटेशन ऑफ द वर्क ऑफ टू विक्टोरियन पोएट्स इट इमिटेट्स द वर्क ऑफ टू विक्टोरियन पोएट्स लूजली बेस्ड ऑन the two victorian poets are robert browning and christina rossetti right pajeshan attempts the imitation of the work of robert browning and christina rossetti option second and third it means option c is Through here, question number thirty third. Now question number thirty fourth. Robert Browning's Rabbi Ben Ezra 
is a defense of Rabbi bin Ezra is a poem by Robert Browning. Browning ki poem ha. And this poem was written as a defense of. Right, kiska defense hai ye? Youth against old age. Old age against youth. Power against knowledge. Knowledge against power. Aur agar aapne Rabbi bin Ajra nahi pada hai, to answer clear to nahi hoga. Ye iski first two lines hai poems ki that I have written here. Grow old along with me. Grow old along with me. The best is yet to be. Ki uttam anup aparna shubut tabashum shabnam niraj firoj shabash. Right. Rabbi bin Ejra is about old age against youth. Old age against youth. The line shows grow old along with me. Right, grow old ki baat kar raha hai, it means he is old, kyunki along with me ki baat kar raha hai. But the me is older, so this is a poem about, this is a defense of old age against youth. Defense of old age against youth, option B is the right answer. Question number 35th. I आज का सबसे आसान क्वेश्चन सबसे आसान आज का सबसे आसान सिंपलेस्ट अगर सिंपलेस्ट को भी सुपरलेटिव बना दे तो मोस्ट सिंपलेस्ट आप कह सकते हो ये पोइटिक लाइसेंस मेरे ही पास है राइट right? इससे सिंपल क्वेश्चन यू वोंट गेट इन योर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 35th टेनिशन सक्सीडेड हुम as a poet laureate. Tennyson succeeded whom as a poet laureate. Kisi ka agar galat ho. To kya hoga? Main nahi janta. Uska kuch nahi hoga. Jiska bhi ye galat hua na. Uska kuch nahi hoga. Aur agar kuch nahi hua. To isse bura bhi kuch nahi hoga. Chalo. Next question पर आते हैं, that is 36th. Who is the author of the poem, The Defense of Lucknow? The Defense of Lucknow, dealing with the seas of Lucknow, one of the terrible incidents of the Indian mutiny, that took place in 1857 and in 1857 when the Indian mutiny took place the Queen of Lucknow was Begum Hajrat Mahal and the entire Lucknow was in her rule. The poem The Defense of Lucknow was written by Rudyard Kipling, Edward Lear, Alfred L. Tennyson or Robert Browning who wrote the poem the defense of Lucknow. Shabash. Tennyson, being the poet laureate of England, was bound to write poem on mutiny of India that took place in 1857. And it was Alfred Lord Tennyson who wrote the poem on the seas of Lucknow in 1857, right under the title The Defense of Lucknow. Right, the poem is the defense of Lucknow. Alfred Lord Tennyson ki poem ha. Acha hai, koi Indian option me nahi diya ha. Nahi to kahi Sarojini Naidu answer na laga de te log. In which poem does Matthew Arnold express the dilemma of wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born? This is our actuality. We are here between two worlds. One world has died, second is yet to born. Ek ki death ho gai ha, ek khatam ho gaya ha, second has not come yet. The world of faith has died and the world of science is yet to arrive, yet to be announced. Kaay has rayo neha? बुरा लग रहा हूं क्या 
क्यों हंस रहे वैसे चेहरे पर कुछ लग तो नहीं गया टिक कर दे इसका आंसर बी है स्टैंड फ्रॉम दी ग्रैंड चार्ट रूज ग्रैंड चार्ट रूज वॉज अ मोनेस्ट्री और उस मोनेस्ट्री पर गए थे एंड ही सॉ द पीपल ऑफ आर द पीपल देयर हु आर लिविंग वेरी सिंपली अच्छा क्या बात है कितने डिफेंडर है मेरे ना ऐसे ही हंस रही होगी आप बहुत स्मार्ट है असल में वो पीछे क्वेश्चन पे चल रही है और पीछे वाले क्वेश्चन पर हंसी होगी वो है ना तो वो क्वेश्चन हमारे साथ लाइव नहीं कनेक्टेड है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड स्माइलेस्ट स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफ्टिएस्ट हिल हू टू द स्टार्स एंड क्राउन हिज मेजेस्टी हु इज बींग रेफर्ड हियर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट शाबाश डिलीट करते रहो बस एक बार वहां भर आइएगा ऑप्शन ना क्वेश्चन पेपर में और घर आकर के आंसर बदल दीजिएगा और कहिएगा सर इसका आंसर गलत आया है मैंने तो ये भरा था और जब ओ एम आर सीट निकलवाओगे ना सब पता चल जाएगा ये कहता हूं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और सब का आंसर देखा हूं जिन्हों जिन्होंने बदला है है ना ये बदले की भावना बिल्कुल ठीक नहीं है बदले की भावना बिल्कुल नहीं ठीक है वैसे भी भावना आज आई नहीं है है ना चलो पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पूछ रहा था हु इज रेफर्ड हियर और कुछ लोगों ने आंसर लगा दिया था मैथ्यू वर्नल्ड पर यदि वो गलत नहीं थे उन्होंने खाली समझा गलत था बस है ना उन्होंने खाली समझा गलत था तो भाई इतना आगे क्यों चले गए तुम हु इज बींग रेफर्ड हियर की बात पूछ रहा है और जब वो बींग रेफर्ड हियर की बात पूछ रहा है तो वो विलियम शेक्सपियर है पोएम वॉज रिटर्न बाई मैथ्यू वर्नल्ड राइट पोएम वॉज रिटर्न बाई मैथ्यू वर्नल्ड एंड द नेम ऑफ द पोएम इज शेक्सपियर इट इज अट अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री राइट वी आस्क एंड आस्क और आप क्या करते हो यू स्माइलेस्ट एंड स्माइलेस्ट आउट टॉपिंग आवर नॉलेज राइट दीज लाइन आर अबाउट शेक्सपियर बाई अर्नल्ड एंड द क्वेश्चन वॉज Who is being referred here? So the referred person is William Shakespeare. Answer is B. Big mistake. किसी को कहते हैं किसी को कहते हैं blunder. Right? ये है वो blunder जो आता हुआ आप paper में करते हो गलत. अगले question पर आ जाओ. हाँ जल्दबाजी में इतने रहते हो कि तुमसे पहले कोई answer दे ना पाए. है ना? इस जल्दबाजी में पेपर में मत रहना कि सबसे पहले मैं निकलूंगा एग्जाम हॉल के बाहर वैसे जब मैं पीजीटी का पेपर देता था ना मैं अपनी बात बताऊं दो बार यूपी पीजीटी का पेपर मैंने दिया दोनों बार इंटरव्यू कॉल आई और उसमें होता क्या था मेरा पेपर 125 नंबर वाला जो होता था वो 125 वाला क्वेश्चन मेरा तीस से पैंतीस चालीस मिनट में हो जाता था बस इतनी देर में मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता था और जब मैंने डी ट्रिपल एस बी का पेपर दिया जिसका मैं टॉपर हूं उसमें तो 100 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में आए थे और मेंस में आए टोटल 200 क्वेश्चंस और ये सब्जेक्ट के थे 200 हंड्रेड यहाँ पर 200 सब्जेक्ट का था और सॉरी 100 हंड्रेड प्रीलिम्स में और यहाँ पर फाइव सब्जेक्ट हुआ करते थे रीजनिंग मैथ्स जी और हिंदी और इंग्लिश क्लियर तो पांच सब्जेक्ट वहां हुआ करते थे अब ये दो घंटे का भी पेपर था 200 क्वेश्चन का अब सोचो दो घंटे में 200 और मेरा पेपर ये जो है पैंसठ मिनट में खत्म हो गया 
अब मैंने पूछा कि सर चला जाऊं तो कहा कहा जा रहे हो मैंने कहा घर तो कहा पेपर खत्म हो गया मैंने कहा पेपर खत्म हो गया कहा कि नहीं अभी तो आपको दो घंटे बैठना पड़ेगा मैंने कहा अरे भाई मेरी क्लास है जी नगर मुझे वहां जाना है तो कह रहा क्लास जरूरी है कि आज है पेपर हमने कहा क्लास जरूरी थी तभी तो पेपर कर लिया हूं खैर आर्ग्यूमेंट बहुत किया लेकिन उसने जाने नहीं दिया और इस वाले में से आज जो है 100 200 वाले में से इस सब्जेक्ट वाले पेपर में मेरे 95 सही थे और जनरल पेपर में तुम्हारी तरह में भी ढक्कन ही था कुल मिलाकर के 140 आए थे शायद नंबर और आई वॉज द टॉपर क्लियर आई मैं उसमें टॉपर था और ये जब 200 वाला पेपर आया ना तो इस 200 वाले पेपर में मेरे वन सही थे और मैं इस दो वाले का भी टॉपर ही था ठीक है दोनों इसमें रिटर्न पेपर भी हुआ था तो मैंने डी ट्रिपल एस बी दो और 14 का एग्जाम एक साथ हुआ था उसको टॉप करा था और उसके बाद नौकरी भी करी करीब करीब सात आठ महीने की नौकरी की नौकरी छोड़ दी और यूपी में तो कभी हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा करप्शन हुआ करता था उस वक्त तो किसी का नहीं होता था खाली उन्हीं का होता था जिनको आप समझ रहे हो तो मैं तो मस्ती में जाता भी था होना या ना होना इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था बट दो बार वहां का भी इंटरव्यू दिया वो आप मेरे तरह मत बनिएगा आप सीरियस होकर के पेपर दीजिएगा दो घंटे टोटल यूटिलाइज करिएगा किसी और का पेपर ना सॉल्व करवाइएगा मैं बहुतों का सॉल्व कराता था जिसका कराता था उसका हो गया था मेरा रह गया था तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन पहले होना चाहिए दूसरे का टेंडर मत ले लेना नेक्स्ट क्वेश्चन इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स एंड्रिया डेल सॉल्टो Which of the following painters does not compare himself with? आप देखिए कितना किस्मत सही है तो पेपर करके आओगे तभी तो पता चलेगा है ना माइकल एंजेलो लियोनार्डो द बिंसी और राफेल ये तीन पेंटर्स है एंड्रियाडल साटो में और ये जो यहां पर आंसर दिया है ये ये नहीं है आंसर छूट गया क्या थर्टी नाइन्थ का सही तो है सबका आंसर शायद थर्टी नाइन्थ अच्छा विच ऑफ दी फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स अच्छा ये तो क्रीमियन वॉर है इसका आंसर इसका आंसर क्रीमियन वॉर है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी इसका आंसर सी है एंड फोर्टी फर्स्ट Which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who, after a shipwreck, is marooned on a desert island? This is the repeated question on this platform. Ah, today, जो है कल speed post कर दूँगा आज मिल जाएगा आपको. कितना चाहिए बता दो. ठीक है कितना चाहिए बता दो. कल सुबह speed post करा देता हूँ. और नहीं आज ही की जरूरत तो बताओ चला जाओ स्टेशन आरएमएस कर दो पहुंच जाएगा आपके पास कल ही कल विच नैरेटिव पोएम बाय लॉर्ड टेनिशन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ फिशर मैन टर्न मर्चेंट सेलर हु आफ्टर शिप रेक इज मैरूंड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड एंड द नेम ऑफ द नैरेटिव पोएम इज द नेम ऑफ द नैरेटिव पोएम इज इनॉक आर्डन This is the question. वैसे ही आपको भी चाहिए तो बोलो जयपुर भी भिजवाओ इन मेमोरियल वर्सेज मैथ्यू वर्नल पेज ट्रिब्यूट टू थ्री ग्रेट पोएट्स मैथ्यू वर्नल पेड ट्रिब्यूट टू थ्री ग्रेट पोएट्स इन अ सिंगल पोएम एंड द नेम ऑफ द सिंगल पोएम इज मेमोरियल वर्सेज एंड हु आर द थ्री Who are the three who are paid tribute the single poem? Goethe, Shakespeare, Wordsworth. Goethe, Shakespeare, Milton. Shakespeare, Milton, Wordsworth. Goethe, Wordsworth, and Byron. Who are the three who are paid tribute? Kanpur bhi. Arey abhi to main Kanpur jaldi hi gaya tha aur fir shayad Kanpur main ek din aane wala hu. Ah, wahi aunga to ikatthe de dunga. Tara udhar. Right, the three poets who are paid tribute in the memorial verses are Goethe, Wordsworth, and Byron. Right, the answer to the question is D. अब किरण भाई कहेंगे कि हैदराबाद आ जाओ, मुझे भी दे जाओ.
based on the life of 13th century trabadour from among the following identify the work that mark the catastrophic failure in robert browning's poetic career earning him a reputation for impenetrable difficulty ek question aisa pooch liya hai ki robert browning ka career tabah karne wala wo kaun sa poet wo kaun sa character hai kaun si poem hai based on the life of 13th century trabadour from among the following identify the work that marked a catastrophic failure in robert browning's career bolli answer fatafat question number 43 and answer to the question is cardello cardello is the answer here 13th century trabadour from among the following identify the work and the work is cardello right answer to the question is b question number 44 जी लव वाले रुद्रेश जी नमस्ते दोबारा से आप आए हैं शायद ना एक बार क्लास शुरुआत में आए थे बताने अब छुड़वाने के लिए आ गए हाँ लखनऊ तो मैं हर तीसरे दिन जाता हूँ भाई द फॉलोइंग एपिटाफ वॉज रिटेन बाई रूडियड किपलिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही रोज एन एपिग्राफ हिंदू सिपॉय इन फ्रांस सिपॉय मीन्स सिपाही जिससे आप कहते हो हिंदू सिपॉय इन फ्रांस दिस मैन इज हिज ओन कंट्री प्रेड वी नो नॉट टू वॉट पावर्स वी प्रे देम टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी इन आवर्स दीज लाइन्स आर रिटर्न बाई रूडियड किपलिंग ऑन Yeah, during the war of 1914 to 1948, and here powers refers to then to and hours to. Three words are which refer to the man is his own country. Prayed we know not to what powers we pray them to reward him. for his bravery in hours answer kya hai shabash powers here refers to the divine to powers and hours refer to our country hours refer to our country powers refer to the divine power the divine and then two refers to powers all right answer is b next question 45th which of the following poems are by robert browning robert browning ki kaun si poems hain locksley hall the pied piper of hamelin the lady of charlotte and two in the campagna कौन सी पोएम्स दो हैं जो मिस्टर ब्राउनिंग की हैं लॉक्सली हॉल पाइट पाइपर लेडी ऑफ शैलेट टू इन कंपैक्टा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन लेडी ऑफ शैलेट टेनिशन की पोएम है लॉक्सली हॉल टेनिशन की पोएम है पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन एंड टू इन द कंपना ये डी आंसर है इसका ये दोनों पोएम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग की है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स मेरापी अ ट्रेजिडी मेरापी 
the subtitle is a tragedy was written by matthew arnold alfred lord tennyson robert browning or elizabeth barrett browning question number 46 uttam suna koi nahi you can again answer who wrote the tragedy merope and it is a tragedy it is a drama closed drama and who was merope merope was the queen queen thi kiski greek mein agar aapne padha hoga greek literature to aapne padha hoga ki merope was the woman who brought up oedipus oedipus ko jisne pala posa tha uska naam tha merope right and merope is a tragedy is a poem by closed drama by matthew arnold right shabash ek taraf se sab ka correct answer hai it was the closed drama by matthew arnold merope a tragedy by matthew arnold answer is a ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं देखिए ये और सिंपल है सेल्फ डिफेंस एंड क्वाइट वर्क आर द पोएम्स बाय सेल्फ डिफेंस एंड क्वाइट वर्क दीज आर टू सेपरेट पोएम्स दैट्स व्हाई यू हैव अ प्लूरल वर्ब हियर आर सेल्फ डिफेंस एंड Quite work are poems by Matthew Arnold, Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Browning. Chal dabazi bilkul nahi kariyega Ajay. Ajay Anup Shashi, Sabash, Julie Sonu, Neeraj, Aparna. Very nice. Come on, come on. Pratibha Upadhyay Uttam Bas Chal Quiet work Switzerland Sohrab and Rustam Empedocles on Etna Meropi The scholar Gypsy Rugby Chapel, Harrises, To Marguerite, Switzerland, these are the poems by Matthew Arnold. Ye Matthew Arnold ki poems hai, right answer to the question is A. Self-defense, quiet work, these are the poems by Matthew Arnold. Next, our love, let's be true to one another, which for the world which seems to lie before us like a land of dreams has neither joy nor love. These lines were written by ye, one of the simplest. Hai. One of the simplest, hai, but I answer. The above lines were written by question number 48. This is not a thing. It is not a thing. It is not a thing. These lines are from the poem Dover Beach. Dover Beach ki lines hai, and the poet is Matthew Arnold. Answer is B. Next question that is the pen ultimate question number 49th. The last poem of Tennyson. The last poem of Tennyson. Akbar's dream, the dreamer, two voices, the ancient says. Which one is the last poem by the great Victorian poet Alfred Lord Tennyson? who was the poet laureate of England for 42 years. 
which one is his last poem akbar's dream the dreamer the vision the ancient sage first of all you should know that all these three poems all these four poems were by alfred lord tennyson and my question is which is his last poem neeraj pratibha ajay mishra pratibha upadhyay anup kumar verma neeraj kumar ranu nishad tabash feroz juli gautam subodh kumar very nice the last poem of alfred lord tennyson shashi dubey pratima yadav chavnam khatun she keeps a different opinion right others come on come on last but not the least bahut important question ha very very important pooja maurya chabas ye inka bhi sabse alag hi answer ha और अभी तक जितने भी आंसर हैं सोनू बगोतिया कमान कमान आंसर है इस क्वेश्चन का बता ही देता हूं अब आप हिम्मत हार गए हो है ना हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द ड्रीमर इस क्वेश्चन का आंसर बी है और सिर्फ और सिर्फ पूजा का जवाब सही है और पूजा के लिए क्लैपिंग बाकी सब ने ऊपर वाले का नीचे आंसर लगा दिया है जैसा कि आप हमेशा करते हो कि ऊपर वाले ने जो आंसर कर दिया है खैर ऊपर वाला जो आंसर कर दे उसको भला कौन चैलेंज कर सकता है बट यहां जो ऊपर आंसर कर देता है जो हमेशा जल्दी में रहता है आंसर टाइप करने की वो टाइप कर देता है और आप हो जाते हो ट्रैप और आप अपना भी ज्ञान जाते हो भूल और हो जाता है आपको अपने पे डाउट कि मैं जानता हूं वो तो है गलत जो ऊपर वाले ने टाइप किया है वो है सही और वो होता है गलत और आपको भी ले डूबता है इसलिए पेपर में कभी भी दूसरे के मन से उत्तर ना लगाइएगा हमेशा अपने मन से अपना वाला आंसर लगाइएगा नहीं तो मामला हो जाएगा गड बड चलो अभी भी सविता फोर्टी का आंसर ए दे रही है 49 का आंसर ए नहीं 49 का आंसर बी है क्लियर ताली बजाने में भी देखिए कितना कंजूस हो क्योंकि एक लड़की ने सही आंसर किया ताली नहीं बजाओगे अरे भाई ये कोई कंपटीशन है ये तो जलन है ये है आज का आखिरी क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बताइए जवाब और जाइए घर खाइए खाना मिलेंगे कल द पोयम स्कॉलर जिप्सी वॉज बेस्ड ऑन स्कॉलर जिप्सी किस पर बेस्ड थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग प्रकाश हिज प्लिग्रमेज एमलेट लिटरेचर एंड डॉगमा द पोयम स्कॉलर एंड जिप्सी सॉरी स्कॉलर जिप्सी वॉज बेस्ड ऑन जोसेफ ग्लैनविल्स बुक एंड द नेम ऑफ जोसेफ ग्लैनविल्स बुक वॉज द वेनिटी ऑफ डॉग मटाइजिंग दिस इज द करेक्ट आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन आंसर इज ए आई होप मजा आया होगा आपको आपने कुछ नया सीखा होगा और कुछ नया पढ़ने के लिए आपको कंटेंट भी मिल गया होगा कल तक पढ़िएगा कल हम फिर से क्वेश्चन लाएंगे विक्टोरियन पोएट्स एंड पोएट्री पर और वो होगा पार्ट टू राइट पार्ट टू होगा वो विक्टोरियन एज पर मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल साढ़े आठ बजे मीन देखते रहिएगा चैनल शेयर करते रहिएगा लाइक करते रहिएगा और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिएगा इकट्ठा करते रहिएगा कल की क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट गुड नाइट बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत गुड लक